有人在吗？啊！没事吧？你没事吧？没事。你在干什么？我在给你做饭。现在，现在全毁掉了。啊、等一下，等一下，这这这个好甜，我我倒给你喝。不是跟你说。先生，你干嘛这么看着我？你又要报警啊？我什么事情都没做。绝对不能把组织公诛。我们之间的恩怨跟别人有什么关系？你听我跟你说，有些事你不记得，我还记得呢。非要说欺骗，那也是从你先开始的。我不生气，你当我是软柿子是不是？你好好反省反省吧你。哎，你的戒指。臭放了，放了。就这样抱着，好不好？怎么还坐地上了？我的戒指，慢点，慢点，没事吧？回去了，再见。刚才到底怎么了？观众朋友们，大家好。下面插播一条天气预报：由于受到台风杜鹃的影响，本市今晚可能会有大范围的临时降雨。到今天晚上六时，可能会发布橙色暴风预警。<笑>好的，好的，我现在马上去准备，把您送到没有雨的城市。怎么现在就下雨了？不是说晚上吗？方总，你没事吧？再开快一点，韩助理。好。需不需要我通知张医生？气色看起来不错嘛，最近过得怎么样？如果以后有机会合作，我一定义不容辞。你说除了我，你这辈子谁都不想跟他在一起。你给我听好了，做我女朋友吧。在上次资料的基础上，我又进行了细化分类。方总，你要先看哪一个？恋爱关系。这次忘记的有招商酒会上认识的 Mary， 只和您见过一次面，就到处宣称您是他的好哥哥。呃，这位是 Sunny， 一个整天给您发自己泳装照片的十八线小明星
，目前啊已经被拉黑了。这位是 Lovely， 总喜欢到处买通告，炒作您和他的关系。其他的也就这些了，都是一些目的不纯的。哎，忘了也就忘了吧。还有其他人吗？这些还不够多。工作关系呢？工作上您忘记的有陈总，中间的是王总监，右边的是李总。你确定没有什么瞒着我？方总。我对您一向是知无不言，言无不尽的。那柴小七呢？您都知道了。泄露香水创意的事儿，我根本就不是故意的，都是周经理一直在说风凉话。我一激动，嗯，就说漏嘴了。所以，你刚刚是在跟我说泄密的人是你，不是柴小七。所以你问的不是香水泄密的事儿。早知道我就不说了。在说什么？我说早知道我就跟您说了，结果我现在这忠臣良将的形象彻底崩塌了。扣你三年年终奖，方总，我工作还没满三年呢。方总，那您到底想问的是什么呀？为什么记忆库里面没有柴小七的资料？柴小姐既跟您不是恋爱关系，也不是工作关系，根本就没有录入记忆库。等等，方总，刚刚不是下雨了吗？您怎么还记得柴小姐啊？你真的确定记忆库里没有遗漏任何信息吗？这些信息资料都是张医生直接给我的，不会出错的。除非，你们不会是地下情吧？去年你去洛杉矶出差了三个月。在这段时间，你的异星记忆库没有任何的资料更新，你应该就是在这段时间认识柴小七的，因为你毕竟没有带助理，你也没有联系我，所以没有人知道这件事。我刚才查了一下日期，就在你回国的前一天，洛杉矶突降大雨。我猜测就是因为这场雨，你在回国前把人家给忘了。柴小七啊，是隔壁邻居家的女儿，前一阵子好像才刚回国。原来她真的是我前女。但我很好奇的是，为什么这次下雨，我还能记得他？人的记忆是需要不断的加深的，有可能是你们认识的经历在你心中留下了比较深刻的印象，再加上雨天的刺激，反而使你记起了他是你前女友的身份。这两个时间点的记忆相互融合，就导致了你这次没有把他给忘了。不过我怎么会喜欢这种类型的？啊？那那就问你自己啊！我先给你记上啊，危险人物。我觉得我在这儿还是有点不大合适。东西都准备好了吗？哦，准备好了。如果柴小姐说，且行且珍惜，根本不想分开，就把这个车钥匙给他。如果他说自己根本不是钱能买得到的，就把这张银行卡给他。如果他说真爱无价，就把这个支票本给他，让他随便开。但是吧，我觉得柴小姐是那种有骨气、有个性的人，说不定今天根本就不会来。哎呀，我来了，找我什么事？啊？我终于知道你是什么人了。糟了，他真的全都知道了。其实，你就是想重新得到我。什么？得到你，还重新？柴、哎、小姐，怪不得我一见到您，就觉得您长得像我未来的老板娘。<笑>原来你们真谈过恋爱呀、啊？他只是前女友而已。什么前女友？我们都结婚了好吗？而且当初还是你逼的我哎。痴、啊、心妄想。这个啊，柴、啊、小姐，好了好了，柴小姐，我们方总，你就别跟他赌气了。前几天，方总之所以跟您吵架，是因为误会您泄露了香水策划案。不好意思，柴小姐，都怪我的工作失误，让你们的感情受到影响了。什么策划？呃，哦，你是因为那件事情才对我那么凶的？不然你以为是什么？没什么，肯定没有其他事。太好。根本就不知道我的真实身份。总而言之呢，我们之间是不会有结果的，不管你再多么努力
，我也不会想再跟你复合。那你放心好了，我压根就没想过努力。其实我根本也不是你的那个钱。钱是可以买得到的，我就知道你会这么说。这是补偿你的。这什么东西啊？很值钱吗？呃，这都看不上。除了这些，只要你肯消失，如果你还想要什么的话，我什么都可以补偿你。嗯，真的吗？果然是个贪心的人。要不这样吧，我再多给你一点时间，你好好想，到时真的想到了，你再联系我吧。主动说出要补偿你时，其实是在暗示你可以向他索求更多的肢体接触跟亲密互动。如果方冷这样补偿你的话，那我们很快就能收集到荷尔蒙了。嗯，<笑>我可真机灵，肉长可比那个银行卡花酸多了。不过，方冷为什么会觉得你是他前女友啊？花心呗，那可能记错我了呗。你知道我是怎么发现的吗？啊，他拒绝我的方式有点太过于熟练了，就让我感觉到，他可能不止我这一个。但这次方冷能被我们骗的，真的是太好了吧！<笑>但是我骗人是不是有点不太好？嗯，骗人确实不对，但方冷不是人，嗯，是欺负过你的坏人。对，对坏人的欺骗就是对好人的坦诚。小七，你这是在做好事啊！对，我在做好事，而且等完成任务，我们就可以很快回家啦！回家啦！哎，要么才来，好累哦，修不动了。小韩维修，为您服务。干什么？您是不知道，我可是家电维修的一把好手，这是交给我，就对了。我没让你，乔小姐，坏的水管在哪儿？哎，过分！不是你们两个，哎，上次吃饭也是韩助理陪我吃的，这次修水管你又让人韩助理来陪我，你俩到底谁赔偿我？难道我 F 集团做彩妆的每一支口红我都要亲自去做吗？再说了，我已经派最优秀的员工在你身边。该补偿的也都补偿了，难道这还不够吗？方总，原来我是您最优秀的员工啊！也行，韩助理既然修水管的话，那么刚好，嘿，帮我按个摩啊！哎呦，我这个右手真的，哎呦，好痛啊！呃、快快快，帮我揉一下！哎呦，哎呦，呦、呃，韩助理，呜、呃。韩师傅，正骨高手。柴小姐，你哪儿不舒服？哎哎哎哎哎！方方方方方方方总方总方总这，只能说是知己知彼，百战百胜。继续。
干什么？我有病。我知道啊。不是，不是脑子有病，是身上真实的疼痛。我有病啊，我有病。陈小七，到底想耍什么花招？你想要什么，我都可以补偿你。但你不要再用这种方式浪费时间。原来这就是虚弱症，天哪！原来得了这个症状。就会浑身无力，四肢发软。我的妈呀！哎呦，你看看我，哎，你看看我现在，是不是面色发白啊？哎，你是谁来着？怎么失忆症都有了呢？我觉得你是智商堪忧。我不是智商堪忧，我是这……哎，哎，方冷。哎，啊！别装了。是扭到了，怎么了？哎，我我贴近时，可以轻声的在他耳边说几句话，就能增强暧昧的气氛。哎，你知不知道我跟心上的？啊！哎呀，你说什么？我说你知不知道我跟星星之间的区别？不都是灵长类动物吗？不是那个星星，是……算了。这个默默无闻的月老果然很厉害。地球上的坏人都长得这么好看的，他看到我都变成这样了，会不会主动照顾我呢？放开！放！哎！哎！哎！你干嘛？啊，什么意思啊？放了。什么人啊！这是。嗯。嗯。密码这。柴姐，小布、啊，你们在家吗？柴姐，小布我回来了，开门呀！不是吧，这么惨，脚又扭伤，家也回不去。柴姐跟小布也不理我，好惨的一个外星。你说你家里没人，我这里勉强让你住一晚。哎、啊，你该不会是让我一个人住在客房里吧？你不四肢无力吗？啊
，四肢无力了。刚刚回光返照了那么一下，哎呦，我是真的有病了，你得相信我。有病就赶紧睡啊！啊！哎，不行不行不行不行不行！我跟你说，我我我晚上发病的时候会变冷，会好冷，特别冷。你得陪我，我好冷，你得陪我。啊。这样不会冷了吧？是不会，哎，不行，不行！你怎么这样？你以前最怕我变冷了，都是抱着我睡的，就像这样抱着睡的，就像这样抱着的，抱着你睡。嗯。好，等我一下。这样不会冷了吧？看你肿的什么时候？是不冷，这温度挺好的。哎，别把帽子摘了，你不是冷吗？别摘啊！哎，你都冒冷汗了，你看你，我再给你拿一条。哎，不用，等等什么？别等了。那个，我我我，你是不是忘记我有一个小习惯啊？我晚上睡觉会踢被子的。被子踢开了，还是会着凉啊，对不对？所以还是得需要你陪着我才可以。我知道了。哎，啊啊！热死我了，热死我！哎呀，啊哦，热死我了，热死我了！什么？